Hello, Ramatu. Can you hear me? I can. How are you, Brother Donner? I'm doing well, Brother Matu. Very good. Very good. So we're waiting for uh, Reverend Evans, right? That's correct. Yes. Oh, there he is. Good evening, brother. Good evening. Hello. Hello, Brent. Hello to all. Hola a todos. Buenas tardes, hermanos. <laughs> buenas, buenas noches. Buenas noches. Brother Donner, he has the advantage on me with Spanish. <laughs> Just a little. <laughs> so, Rem, uh, Reverend Evans, perhaps we can just uh go ahead and start uh if rema too would like to introduce you and i can do the translation here i think we have enough families already um okay I, i'll go ahead and introduce uh pastor evans and then i'll actually jump off and let you guys carry on okay very good Muy bien. Yep. Well, good evening, brothers and sisters. Buenas noches, hermanos y hermanas. I'm grateful to introduce to you today, this evening, a, a brother in the ministry. Y me da mucho gusto en presentarles hoy a un hermano en el ministerio. Uh, Reverend Brent Evans is minister in our Atlanta congregation. El Reverendo Evans es ministro en la congregación de Atlanta. We hope that it will be a benefit for you to get to meet some of the other men in our presbytery. Y nosotros esperamos que sea de mucho beneficio para ustedes conocer a diferentes pastores de nuestro presbiterio. And so tonight we have Reverend Evans. Entonces hoy tenemos al eh, Reverendo Evans. Uh, next week we hope to have Mr. Josh Cochran. La siguiente semana vamos a tener al señor Josh Cochran. And the week after that, we hope to have Reverend Robert McCurley. Y la semana después de esa, vamos, esperamos tener al eh, Reverendo eh, Robert McCurley. So we hope that you'll get exposed to the various men in our presbytery. Entonces espero que poco a poco estén más expuestos a los eh, hombres en el presbiterio. And it'll be one way of nurturing the bond of fellowship between us. Y esperemos que sea una manera en este, nutrir más eh, la, eh, la comunión que tenemos unos con otros. So, so I'll say buenas noches and I'll commend you to the Lord. Entonces voy a decir buenas noches y los dejo en el Señor. All right, good night. Thank you. Buenas noches. Well, it's good to uh, have this opportunity. Bueno, es muy bueno tener esta oportunidad. Let's begin with prayer. Vamos a empezar con una oración. Oh Lord God of heaven. Oh Dios del cielo. And the God and Father of our Lord Jesus Christ. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. We thank thee for having mercy on us poor sinners. Te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros, somos, que somos pobres pecadores. And for giving us the light of thy word. Y por darnos la luz de tu palabra. We pray that thy glory may cover the earth. Y oramos para que tu gloria cubra la tierra. As the waters cover the sea. Como las aguas cubren el mar. Give us help and understanding this evening. 
danos ayuda y entendimiento esta, esta tarde that our lives may be transformed. para que nuestras vidas sean transformadas. In Jesus name we pray. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. This evening we're going to study the doctrine of saving faith from the confession esta, no faith. esta noche vamos a estudiar la doctrina de la fe salvadora. Let's begin with a reading from scripture. Y vamos a empezar con una lectura de la palabra de Dios. Let us read Hebrews 11. Y vamos a leer Hebreos 11, verses 1 to 10. Versos del 1 al 10. And Brother Bartolone, would you be able to read those verses in Spanish? Very good. So I'm looking up here, Hebrews 11, 1 through 10, right? Yes. Muy bien, vamos a leer Hebreos 11, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que, su casa se, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como, una, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ok, thank you. Muy We, bien, gracias. Well, let's turn to chapter 14 in the Confession of Faith. Entonces vamos a mirar el eh, capítulo 14 en la confesión de fe. I'll share this if you don't mind. Really. I'm grateful to be able to speak to you this evening on the subject of saving faith. Estoy muy agradecido de poder hablar con ustedes esta noche sobre este tema de la fe salvadora. The apostle says, above all, Taking the shield of faith. El apóstol dice, eh, sobre todo, toma el escudo de la fe. Faith is the root grace on which the other graces grow. La fe es la gracia raíz sobre la cual las otras gracias crecen. Faith is the mother grace. That gives birth to all the other graces. La fe es la gracia madre que da luz a todas las otras gracias. Let's consider the first uh, paragraph in chapter 14. Consideremos el primer paragraf, eh, párrafo del capítulo 14. The Arminians say that faith is something that natural man is capable of. Los arminianos dicen que la fe es algo que el hombre natural puede tener. However, natural man 
is not any more able to believe the gospel by natural strength than he Sin is. Embargo, el hombre natural no puede eh, creer el evangelio por sus propias fuerzas naturales. Than he is to keep the law. Entonces, él tiene que guardar la ley. Our confession says that faith is a grace. Pero nuestra confesión dice que la fe es la gracia. That means that it is, has been purchased by Christ. Eso significa que ha sido comprada por Cristo. Christ purchased the grace of faith and the Spirit applies the grace Cristo of faith. Cristo compra la gracia de la fe y el Espíritu Santo la aplica, aplica esta gracia. One scripture that shows this is Ephesians 2.8. Uno de las partes de la escritura que muestra eso es Efesios 2.8, Ephesians 2.8. For by grace are ye saved through faith. Porque por gracia sois salvos a través de la fe. And that, not of yourselves, it is the gift of God. Y esto no de ustedes mismos, sino es el don de Dios. Faith is wrought by the Spirit, but faith must be exercised by the la believer. La fe es dada por el Espíritu, pero esa fe tiene que ser ejercitada por el creyente. The confession says, the grace of faith, whereby the elect are enabled to believe to the saving of their souls. La confesión dice que la gracia de la fe por la, por la cual se capacita a los elegidos para creer para salvación. Someone has said that faith and repentance are the wings on which you must fly to heaven. Alguna, alguien alguna vez dijo que la fe y el arrepentimiento son las alas con la cual uno vuela al cielo. The wings are given graciously by the Spirit, but they Estas must alas be used. son dadas de manera de gracia por el Espíritu. Uh, but they must be used. Pero ellas tienen que ser usadas. God uses means to create and increase faith. Dios usa medios para crear e incrementar la fe. The confession says the ordinary means he uses to work faith is the ministry of the word. El, la confesión dice que uno de los medios ordinarios por la cual eh, se ejercita la fe es a través del ministerio de la palabra. One reason that it says ordinarily. Pero una razón por la cual dice ordinariamente. Is that there can be elect infants who die in infancy. Es porque puede haber, pueden haber bebés elegidos que mueren en la infancia. They are not capable of exercising actual faith. Ellos no son capaces de ejercitar su fe de manera eh, dicha. Nor can they understand the preaching. Tampoco pueden entender la predicación. But God, by his spirit, works a seed of faith in them, as it were. Pero Dios, a través de ese Espíritu, es como si trabajara una semilla de la fe en ellos. However, ordinarily, the preaching of the gospel is absolutely needed for men to come to faith. Pero, sin embargo, de manera ordinaria, es la predicación del Evangelio que el Espíritu usa para traer a hombres a la fe. Romans chapter 10 
teaches this. Romanos 10 enseña esto. How shall they believe in him of whom they have not heard? ¿Cómo habrían de creer en él de quien no han oído? And how shall they hear without a preacher? ¿Y cómo escucharán sin nadie que les predique? So then faith cometh by hearing. Así que la fe viene por el oír. And hearing by the word of God. Y el oír por la palabra de Dios. It is a mercy of the risen ascended Christ. Es una misericordia de el Señor Cristo resucitado. To give a ministry to bring men to saving faith. El dar un ministerio para traer a hombres a esa fe salvadora. Ministers are like fishermen catching men in the gospel net. Los ministros son como pescadores que están atrapando a, eh, eh, a los hombres en esa, en esa fe, esa red de fe. We pray that God may send to you uh, a minister of his word. Y oramos para que el, nuestro Señor les mande a ustedes un ministro para crecer esa fe. We should take every opportunity that we have to bring ourselves and our children under the Nos, means. Nosotros tenemos que tomar cada oportunidad para traer a nosotros mismos y a nuestros hijos bajo estos medios. Under the means God uses to create and increase faith. Uh, a traerlos a los medios que Dios utiliza para crecer y madurar la fe. Let's consider the second paragraph. Consideremos chapter. ahora el segundo párrafo. Here it says, By this faith, a Christian believeth to be true whatsoever is revealed in the word. En este párrafo dice que por esta fe, un cristiano cree que es verdadera cualquier cosa revelada en la palabra. Faith has three parts to it. La fe, entonces, tiene tres partes que la componen. Knowledge, assent, and trust. Conocimiento, aceptación, y confianza. We can see that the confession is telling us that knowledge is an element of faith. Y podemos ver que la confesión nos dice que que el conocimiento es un elemento de la fe. Because it says we are to believe what is revealed in the word. Porque dice que tenemos que creer lo que es revelado en la palabra. The Church of Rome tells us to believe blindly whatsoever the church tells us. La iglesia de Roma dice que tenemos que creer ciegamente cualquier cosa que la iglesia diga. But God reveals to us and gives us light and knowledge of the things we are to believe. Pero Dios nos revela a nosotros y nos da esa luz del conocimiento para saber qué es lo que vamos a creer. Faith is not only knowledge, but it's also assent. Entonces, la fe no es solamente el conocimiento, sino también la aceptación. We need to assent or embrace or say amen to whatever God reveals in his word. Nosotros necesitamos eh, aceptar o reconocer cualquier cosa que Dios nos dice en su palabra. In this second paragraph in the confession, in este segundo párrafo en la confesión, it shows us examples of what it means to believe what God reveals in His Word. Nos da ejemplos eh, de qué es lo, lo que qué es lo que es creer lo que Dios nos revela en su palabra. It tells us that faith in some passages of scripture, will yield obedience 
to what God commands. Nos dice que la fe en, en cualquier parte de la estructura produce obediencia hacia los, hacia los mandamientos. Obedience flows from faith. La obediencia proviene de la fe. As we read about Abraham, when Como leímos was, acerca de Abraham, by faith he obeyed. Por fe él obedeció. Faith also trembles at God's threatenings. Pero la fe también nos hace temblar ante las amenazas de Dios. There is a slavish fear that turns away from God. Hay un miedo eh, esclavizador que nos aleja de Dios. But there is also a godly fear that goes hand in hand with faith. Pero también hay un temor piadoso que, nos, que va muy de la mano con la fe. Noah is an example of that godly fear joined with faith. Noé es uno de esos ejemplos de ese temor piadoso unido con la fe. By faith, Noah, being warned of God, moved dice, with fear. Dice que por la fe, Noah, siendo vertido por Dios, él, 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 él trabajó en temor. And prepared an ark. Y preparó el arca. God In the gospel gives threatenings that are for the good of men's souls. Y Dios en el evangelio da amenazas que, es, que son buenas para las almas del creyente. The threatenings of the gospel hem us in to the way of salvation. Hem us in? So I have not heard the word. What do you mean by that? Um, They close us in. They keep us in. Okay. Can you repeat the whole thing again, sorry? The threatenings of the gospel keep us in the way las of salvation. Am las amenazas del evangelio nos mantienen en ese camino de la salvación. Faith also embraces the promises of God. La fe también abraza las promesas de, de, de Dios. Hebrews chapter 10 tells us. Hebreos 10 nos dice. To hold fast the profession of our faith. Que nos arraiguemos a la profesión de nuestra fe. For he is faithful that promised. Porque es fiel el que promete. I was saying that faith includes knowledge, assent, and trust. He dicho que la fe eh, incluye eh, conocimiento, incluye aceptación y, con su, y, y confianza. The last sentence in this paragraph tells us about trust. Y el último eh, enunciado de este párrafo nos dice acerca de, las, de, la, eh, de la confianza. It is not enough only to assent to the truth. No es solo, no es suficiente solo reconocer o aceptar la verdad. Because even the devils do that. Porque incluso los demonios hacen eso. The principal acts of saving faith are accepting, receiving, and resting upon Christ alone. Pero los hechos principales de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo. John writes about faith as receiving Christ. Juan escribe acerca de la fe como recibiendo a Cristo. In John 1, 12, en Juan 1.12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. A Amen. todos aquellos que le, recibie, le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Even to them that believe on his In, name. 
incluso a aquellos que creen en su nombre. Psalm 81 says, Salmo 81 dice, Open wide thy mouth and I will fill it. Abre tu boca y voy a llenarla. Faith is taking what God gives. La fe es tomar lo que Dios nos da. Faith is also a resting on Christ. La fe también es descansar en Cristo. Christ tells us to come to him and we shall find rest unto our souls. Cristo nos dice que vengamos a él y vamos a encontrar paz para nuestras almas. If you were very weary from a journey, si tú estuvieras muy cansado de un viaje, you would know how to lie down and rest. Eh, tú sabrías que es acostarse y descansar. Faith is a man weary of his sins resting down upon Christ. La fe es como un hombre cansado de sus pecados que descansa en Cristo. God uh, tells us to come to Christ for justification, sanctification, and eternal life. Dios nos dice que vengamos a Cristo para nuestra justificación, santificación, y vida eterna. He entices and draws us to come and receive these benefits. Él nos atrae, Él nos trae para recibir esta gracia. Let's consider the third paragraph. Consideremos ahora el tercer párrafo. This tells us that faith is different in degrees, weak or strong. Primero nos dice que esta fe es diferente en grados, ya sea débil o fuerte. The Lord Jesus speaks about faith as small as a mustard seed. Eh, nuestro Señor Jesucristo habla de la fe a veces como tan pequeño como un grano de mostaza. There may be true faith even though it is only a weak faith. Y puede haber fe verdadera aunque sea una fe muy débil. We should never be content with having only a small faith. No tenemos que solo contentarnos con tener una fe débil. Because the Lord Jesus admonishes us. Porque el Señor Jesucristo, Cristo Jesús, nos amonesta. When he says, O oh, ye of little faith. Cuando él dice, O oh, hombres de poca fe. However, We should also not condemn ourselves. Pero tampoco debemos condenarnos a nosotros mismos. If we have a true faith, though it be weak. Si tenemos una fe verdadera, aunque esta sea débil. A weak faith in a strong Savior saves. Una fe débil en un Salvador fuerte salva también. One of my favorite prayers in the whole Bible Una de mis oraciones favoritas en toda la Biblia is in Mark 9, verse 24. Está en Marcos 9, 24. Lord, I believe. Help thou mine unbelief. Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. If our faith is weak, to whom can we go? To have it made strong. Si nuestra fe es débil, ¿a quién podemos ir para hacerla fuerte? But the Lord himself. Sino solo al Señor, Jesu al Señor mismo. When the Lord Jesus warned Peter. Cuando el Señor Jesús le advierte a Pedro. He told him that Satan had desired to have him. To sift him as wheat. Eh, le advierte a Pedro que Satanás lo ha, lo ha pedido para zarandearlo mucho. 
just like our confession says, Así, eh, justo como nuestra confesión dice, that faith may be often in many ways assailed and weakened. Que la fe puede ser atacada y debilitada frecuentemente y de muchas maneras. But the Lord Jesus prayed for Simon. Pero el Señor Jesús oró por, uh, por Simón. That his faith would not fail. Que su fe, para que su fe no fallara. Not only does Christ Purchase the grace of faith. No solo Cristo compra la gracia de la fe. And apply it to us by his spirit. Y la aplica a nosotros por el Espíritu. But he must also preserve it. Sino que también él la preserva. Our confession says that faith grows up in many. To the attainment of a full assurance through Christ. Nuestra confesión dice que la fe está creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo. This tells us that it is possible for a man to have faith. Esto nos dice que es posible para, para un hombre tener fe. Though he might lack assurance. Aunque él eh, no tenga la seguridad completa. This means that a man uh, may assuredly believe the gospel. Eso significa que un hombre eh, con seguridad cree el evangelio. Without assuredly knowing that he is in a state of salvation himself. Sin, se, sin estar, sin saber seguramente si él está en estado de salvación mismo. Our confession uses the word growing. Pero nuestra confesión usa la palabra creciendo. It says that faith grows up in many. Dice que la fe crece en muchos. Uh, there is an organic connection between faith and assurance. Hay una conexión orgánica entre la fe y la seguridad. We should use every means that we can to strengthen faith. Tenemos que usar cualquier medio para fortalecer nuestra fe. So that it might grow up into full assurance. Para que esa fe crezca hasta la completa seguridad. Uh, well, Brother Bartolone, I'd be happy to uh, take questions if there are any. Very good. Muy bien, hermanos. Hasta aquí el, eh, past el Pastor Evans eh, está abierto para cualquier pregunta, si hay alguna. Hermano, buenas noches. Hey, brother, good evening. Eh, creo que no hay ni uno está, está claro lo, lo que ha comentado. I do not think there's any question, but it, it is clear what, uh, what you have uh, commented. Muchas gracias, hermano, y por el, por el tiempo de darnos este, este mensaje. And uh, we were very thankful for your time and, and in giving us this, this message. Hermano, hermano, bueno, buenas noches. Eh, mi pregunta hacia el pastor sería si puede comentar un poco más acerca del comentario de que alguien puede poseer la fe salvadora y no tener una certeza eh, como tal, o sea, no tener un conven convencimiento 
por así decirlo, en, en completo, aun cuando verdaderamente posee una fe salvadora. Ok. Eh, comentó el pastor, que si lo puede right. expandir o platicar un poquito más acerca de eso. Very good. Uh, Brother Leopoldo would like to you to uh, explain a little bit more that uh, what you refer as that a person can have faith and at the same time uh, not have the assurance of his salvation. Can you comment that more? Mm -hmm. Okay. What can so, you explain better? Thank you for the question. Gracias por la pregunta. We could say that there's a difference between objective assurance and subjective assurance. Podemos decir que hay una diferencia entre la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. Faith in its own nature is a conviction that the gospel is true. La fe en, en su propia naturaleza es una convicción de que el evangelio es verdadero. A man could have that faith, but yet un, hom have, but un hombre have, puede tener esa fe, but yet have doubts as to whether he himself is saved. Pero aún así tener eh, duda eh, en respecto a si él es salvo o no. Sometimes we could say algunas veces podemos decir it's possible to believe without believing that you have believed que eh, a veces es posible creer sin uh, sorry can you repeat that it sounds well, like a little yeah it's possible to believe without believing that you have believed okay so, uh, es posible creer sin creer uh, que has creído. Yes. One example of this is in Psalm 88. Un ejemplo de esto es en Salmo 88. In the beginning of this psalm, Heman calls God, O Lord God of my salvation. En, eh, en el principio, eh, Heman, el escritor de este salmo, dice, O oh, Dios, Eh, oh Jehová, Dios de mi salvación. When he says, oh God of my salvation, he shows that he has faith. Cuando él dice, oh Dios de mi salvación, él muestra que él tiene fe. However, if we read the whole of the psalm, pero si leemos el salmo completo, he is uh, mourning Él está este, eh, de luto. That God has cast off his soul and hidden his face from him. Que Dios ha, este, se ha, ha escondido su rostro de él. He uh, did not have sensible comfort, felt comfort. Él no tenía ese, ese consuelo concreto. Even our Lord Jesus Christ, incluso nuestro Señor Jesucristo, uh, was also in darkness in the cross. Estaba eh, en la oscuridad en la cruz. If we were to say that assurance is of the essence of faith, Si, si decimos que la, la seguridad es de la esencia de la fe, we would discourage many weak believers. Podríamos, eh, podríamos eh, desanimar a, a muchos creyentes que son débiles. By telling them that they must have no faith at all. Eh, di diciéndoles que ellos no tienen nada de fe. Muy bien, so, eh, el consejo sería... Uh, Muy bien, so the advice would be... Sería, ¿cuál sería el consejo para 
a, a alguien que poseyese una fe débil sería so what would be the advice for somebody that possesses a weak faith yeah again that's a good question um and in the first paragraph that we looked at en en el primer párrafo que vimos our confession says nuestra confesión dice that our faith is the faith is strengthened que la fe es este es fortalecida by the word the sacraments and prayer por la oración los sacramentos y la predicación so a weak believer should use uh, those means entonces un un creyente débil tiene que usar esos medios And ask God to use them to increase his faith. Y pedir a Dios que utilice esos medios para, para incrementar su fe. Faith is also strengthened uh, by experience. Y la fe también es, es eh, fortalecida por la experiencia. For instance, uh, trusting upon God in troubles. Por ejemplo, confiar en Dios en los problemas. And seeing him um, meet our needs. Y eh, viendo cómo él eh, resuelve nuestras necesidades. Muy bien, muchas gracias, Pastor. Very good, thank you, Pastor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, hermanos? Well, thank you very much for the privilege of speaking with you this evening. Eh, muchas gracias por el privilegio de darme de hablar con ustedes esta, esta tarde. We are praying for your group. In our church in Atlanta. Nosotros estamos orando por, eh, por ustedes en la iglesia en Atlanta. And we uh, rejoice and we are encouraged. Y nosotros nos regocijamos y estamos muy animados. Uh, to hear of your hunger for the word of God. De escuchar por eh, el hambre que ustedes tienen por la palabra de Dios. Thank you, Brother Bartolone. The, you're, you're welcome, Reverend. Shall do, we? Do, do you want to close with prayer? Yes. Let's let us pray. Vamos a terminar entonces con una oración. Oh Lord, our God. Oh Dios, nuestro, oh, oh Señor, nuestro Dios. We thank Thee for having mercy upon us. Te damos gracias por tener misericordia con nosotros. To work faith in us by Thy Holy Spirit. De que trabajas fe en nosotros por Tu Espíritu Santo. Nothing is impossible unto Thee, O oh God. Nada es imposible para Ti, O oh Dios. Thou art able to work faith in the hearts that are now dead. Y tú eres capaz de de obrar la fe en los corazones que ahora están muertos. Thou hast promised to sprinkle clean water. Y tú has prometido el derramar agua limpia. And to cleanse us from all our idols. Y el limpiarnos de todos nuestros ídolos. Thou hast promised to give a willing people. Tú has prometido darnos, eh, darnos a, a, a hacernos personas eh, que desean. To 
thy son Jesus. A tu Señor, a nuestro Señor, a tu Hijo Jesucristo. We pray that thou would raise up many in Mexico. Y oramos para que tú traigas muchos en México. To believe upon the Lord Jesus Christ. A creer en el nombre del Señor Cristo Jesús. We pray that thou would send a minister to that place. Y oramos que tú envíes a un ministro a ese lugar. And use him to create, uh, to preach the gospel. Y que lo uses para predicar el evangelio. To save saints. To save sinners and to confirm saints. Para eh, salvar a los pecadores y para confirmar a los santos. We pray for the brethren that have weak faith. Y oramos por aquellos hermanos que tienen una fe débil. And who have doubts about their own salvation. Y que quizá tengan dudas acerca de su propia salvación. We pray that that would increase their faith. Y oramos para que tú incrementes su fe. We pray that thou would thwart the evil one. Y oramos para que tú eh, eh, mantengas alejado al, al maligno. In Jesus' name we pray, amen. En el nombre de Jesús oramos, amen. Muy bien, hermanos, right. terminamos con la, con la clase. Si no hay, no hay preguntas. Eh, bueno, ya terminaron las preguntas, entonces nos vemos el siguiente jueves. Por favor, que el pastor Brent nos salude a su familia y a su congregación, uh, hermano Donner. Please, uh, Reverend Brent, uh, give our greetings to your family and also to the congregation. I will do so. Thank you. Sí. Favor de comentarle que nosotros también estamos orando por su congregación en, en, en Nuevo Laredo. And please uh, tell them that we will be praying for your congregation uh, as well here in Nuevo Laredo. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Sí. Thank you. Muy bien, hermanos, pues estamos right. despedidos. Uh, very good. So we, we are um, ready to go, I guess. All right. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Gracias. Good night, pastor. Good night. Buenas noches, hermanos.